Szanowni Państwo, wszystkie wiertła, które tutaj widzicie, to wiertła kręte. Różni ich materiał, z którego są wykonane oraz geometria, a w konsekwencji zastosowanie. W tym materiale postanowiłem zebrać i przedstawić jak najwięcej informacji na temat wierteł krętych. Zapraszam na film. Historia wierteł krętych sięga drugiej połowy XIX wieku, a ich opracowanie wynikało z zapotrzebowania na efektywniejsze metody wiercenia w metalach. Do tego czasu bowiem wykorzystywano głównie wiertła płaskie, które nie odprowadzały wiórów, a wykonane ze stali węglowej szybko się nagrzewały. Na początku lat 60. XIX wieku Stephen Abres Morse opatentował i zaczął wytwarzać wiertła kręte. Kluczowym elementem konstrukcji był rowek umieszczony wzdłuż korpusu, który unosił i odprowadzał wióry. Jednak wynalazek ten zyskał wielką popularność dopiero na początku XX wieku, gdy zaczęto wytwarzać stal szybkotnącą, co pozwoliło na pełne wykorzystanie przewagi, jaką dawała nowa konstrukcja i znaczne przyspieszenie wiercenia otworów, zwłaszcza w metalach. Ale wiertła kręte wykorzystywane są do robienia otworów praktycznie we wszystkich materiałach, m.in. w tworzywach sztucznych, gumie, drewnie czy betonie. Omówię teraz budowę wiertła krętego i wyjaśnię za co odpowiedzialne są poszczególne jego części. Przede wszystkim wyróżniamy dwie części. Chwyt oraz część roboczą. Części te bywają łączone ze sobą za pomocą tzw. szyjki. Chwyt służy do zamontowania wiertła w uchwycie wiertarki. Najpopularniejsze chwyty to chwyt walcowy. Zwykle ma grubość wiertła. Jest łatwy do centrowania, ponieważ typowe uchwyty wiertarskie pozwalają na montaż chwytów do 13 mm, to w przypadku wierteł krętych o większej średnicy stosuje się tzw. chwyty walcowe zredukowane. Chwyt ten nadaje się do montowania w uniwersalnych uchwytach wiertarskich i w okrągłych tulejach zaciskowych. Natomiast Przeniesienie momentu jest ograniczone do wartości wynikających z sił tarcia między uchwytem a chwytem. Z kolei, żeby zwiększyć przeniesienie momentu obrotowego, wykorzystuje się widoczny tutaj chwyt walcowy z trzema płaszczyznami. Zmniejsza to jednak centrowanie i nie można stosować takich chwytów w okrągłych tulejach zaciskowych. Kolejny chwyt to chwyt sześciokątny. Zapewnia on lepsze mocowanie, ale gorsze centrowanie. Są różne rozmiary. Najpopularniejszy to 6,35 mm, czyli 1 czwarta cala, który pozwala na łatwe montowanie w typowych uchwytach wkrętarek. Przeniesienie momentu obrotowego ograniczone jest w tym przypadku wytrzymałością materiału. Można go też stosować w uniwersalnych uchwytach wiertarskich, ale nie da się założyć w okrągłych tulejach zaciskowych. Rzadziej spotykany wśród sprzętu dla amatorów jest widoczny na grafice chwyt Morsa. Został on opracowany przez wynalazcę wierteł krętych. Pozwala on na bardzo dokładne centrowanie i przenoszenie wysokich momentów, natomiast nie zastosujemy go w uniwersalnych chwytach wiertarskich, ani okrągłych tulejach zaciskowych. Oddzielną grupą chwytów są te stosowane przy wiertłach do wiertarek udarowych czy młotowiertarek. Spośród nich aktualnie najpopularniejszy w codziennych zastosowaniach jest chyba widoczny tutaj SDS+ który niestety nie pozwala na zbyt dokładne centrowanie, pracuje w dedykowanych uchwytach, ale przynosi wysokie momenty. Oprócz niego można tutaj wspomnieć także o innych tego typu chwytach, takich jak SDS Max czy chwyt wieloklinowy. Teraz przejdę do omówienia części roboczej. Zacznę od najważniejszej części, a zatem części skrawającej. Za wiercenie otworu odpowiadają dwie krawędzie skrawające, które łączą powierzchnię przyłożenia z powierzchniami natarcia. Z kolei linia łącząca główne krawędzie skrawająca nazywana jest ścinem. Nie jest on de facto odpowiedzialny za skrawanie materiału, a jego zadanie bardziej polega na jego penetracji. Przenosi on bezpośrednio nacisk na materiał i to tutaj pojawiają się znaczące siły tarcia. W konsekwencji to tutaj dochodzi do znacznego nagrzewania materiału i znacznego zużycia mocy. Dlatego współcześnie stosuje się rozwiązania polegające na korygowaniu, przewężaniu ścina. Z kolei w części prowadzącej wyróżniamy rdzeń, 
który odpowiedzialny jest za stabilność wiertła. Im szersze, tym bardziej wytrzymałe wiertło i możliwe jest nim wiercenie z użyciem większych momentów. Jest też bardziej odporne na wibracje i siły poprzeczne. Dlatego wiertła o grubych rdzeniach nadają się bardziej do stosowania w przenośnych wiertarkach. Śrubowe rowki wiórowe. Odpowiedzialne za odprowadzanie wiórów. Zbyt wolne odprowadzanie wiórów może prowadzić do przegrzewania się wiertła. Wąskie powierzchnie o linii śrubowej, nazywane łysinkami, odpowiedzialne za stabilizację wiertła w otworze w trakcie wiercenia. Linie łączące łysinki i rowki wiórowe tworzą pomocnicze krawędzie skrawające. Ich zadaniem jest pomoc w usunięciu wiórów, które blokują się w materiale, między innymi przez ich przecinanie. Punkt styku głównej i pomocniczej krawędzi skrawającej nazywamy narożem. Możliwe zastosowanie wiertła determinowane jest m.in. przez ich geometrię, dlatego teraz zwrócę uwagę na kilka kluczowych parametrów w tym zakresie. W pierwszej kolejności to, na co zwracamy uwagę, to oczywiście średnica wiertła, którą dopasowujemy do wielkości otworu, jaki chcemy wykonać. W praktyce jednak, aby wiertło nie klinowało się w trakcie pracy, zwęża się je ku chwytowi. Jest to około 2 do 7 setnych mm na każde 100 mm wiertła, dla grubszych od 4 do 8 setnych mm na każde 100 mm. Ponadto dla wierteł określa się tak zwaną tolerancję, która mówi jaka jest możliwa odchyłka uzyskiwanej średnicy otworu od oczekiwanej. Zwykle tolerancja określana jest przez tak zwaną klasę tolerancji. W praktyce tolerancja zwykle zależy od geometrii, materiału i powok, z których wykonane jest wiertło i zmienia się od największej H12 dla najprostszych wierteł po H8, a czasem nawet H6 dla wierteł wykonywanych z węglików spiekanych. Drugim kluczowym parametrem opisującym wiertło jest jego długość całkowita, która oczywiście wpływa na możliwą głębokość wykonania otworu. Z drugiej jednak strony od niej między innymi zależy wytrzymałość wiertła, a im wiertło krótsze, tym bardziej wytrzymałe. Z kolei długość rowka wiórowego, która typowo wynosi od 9 do 14 krotności średnicy wiertła, wpływa na głębokość otworów, które jesteśmy w stanie efektywnie wykonywać. Wymiary podłużne wierteł zostały opisane m.in. w polskiej normie oraz jej niemieckich odpowiednikach. Dlatego niektórzy producenci, podając parametry wiertła, powołują się na numer NWK lub numer Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego. Kolejnym istotnym wymiarem jest głębokość rowków wiórowych. Rowki wiórowe pełnią kluczową rolę w odprowadzaniu wskrawanego materiału. Jeśli jest ono nieefektywne, to w rezultacie prowadzi do przegrzewania się wiertła. Czasem stosuje się szersze rowki, które w zamian mogą być płytsze, a w konsekwencji pozwalają na większą średnicę rdzenia. Z drugiej strony, im szersze rowki, tym węższa łysinka i mniejsza stabilizacja wiertła w otworze w trakcie wiercenia. Głębokość rowków wiórowych skorelowana jest z innym ważnym parametrem, jakim jest średnica rdzenia. Zwykle rdzeń ma średnicę stanowiącą od około 12 do 25 procent średnicy wiertła, a im rdzeń ma większą średnicę, tym wiertło jest bardziej wytrzymałe. Często stosuje się zabieg poszerzania rdzenia w kierunku ku chwytowi. Szerokość rdzenia można zwiększyć, albo stosując wspomniane już szersze, ale płytsze rowki, albo stosując tak zwane paraboliczne rowki wiórowe. Wówczas rdzeń może osiągnąć nawet grubość przekraczającą 40% średnicy wiertła. Widoczne tutaj po lewej wiertło do drewna ma właśnie rowki paraboliczne, w odróżnieniu do zestawionego po prawej klasycznego wiertła do drewna. Okazuje się jednak, że oprócz tych oczywistych wymiarów na efektywność wiercenia bardzo duży wpływ ma szerokość ścina. Im węższy ścin, tym mniejsze tarcie, a zatem mniej mocy potrzeba do wykonania otworu i mniejsze jest nagrzewanie materiału i wiertła. Aby zmniejszyć te negatywne zjawiska stosuje się tak zwaną korekcję ścinu. Najpowszechniej stosowane są modyfikacje geometrii wierzchołka przedstawione w normie DIN 1412. Wyróżnia ona poza klasycznym kształtem kilka innych rozwiązań. Kształt A, tak zwany wyostrzony ścin, w przeszlifowaniu ulega tylko sam czubek wiertła, tak żeby przewęził się ścin. Tak ukształtowane wiertło stosuje się do wiercenia otworów o większych średnicach, zwłaszcza w litych materiałach. Do zalet należy dobre centrowanie na początku wiercenia. Wymagany jest mniejszy nacisk dzięki ograniczeniu długości ścina, nawet do 10% średnicy wiertła. Natomiast konsekwencją stosowania takiej korekcji jest dodatkowa praca przy ostrzeniu wiertła. Kształt B to wyostrzony ścin z korekcją głównych krawędzi skrawających. Uzyskuje się go 
odpowiednio profilując główne ostrze. Dzięki temu można stosować takie wiertła do wiercenia w stalach o wysokiej wytrzymałości, stali manganowej, w twardych stalach sprężynowych i do przewiercania stali na wylot. Do zalet takich wierteł należy ich odporność na udar, nierównomierne obciążenie czy działające siły poprzeczne. Natomiast wymaga ono dużego nacisku, ma skłonność do ślizgania i wymagana jest dodatkowa praca przy ostrze. Kształt C to szlif krzyżowy. To chyba jedna z najpopularniejszych modyfikacji ścina. Stosuje się ją najczęściej z wiertłami o kącie wierzchołkowym 135 stopni. Pozwala na lepsze odprowadzanie wiórów i ciepła. Wiertło jest dobrze centrowane i potrzebna jest stosunkowo mała siła posuwu. W konsekwencji bardziej nadaje się do wiercenia w twardych materiałach i głębokich otworów. Natomiast jak zwykle wadam jest trudniejsze ostrzenie. Kształt D to szlif do żeliwa szarego. Jak sama nazwa wskazuje, znajduje zastosowanie w wierceniu w żeliwie szarym, ciągliwym i łotkówkach. Do zalet należy dobre centrowanie, dobre odprowadzanie ciepła, czy wymagane małe siły posuwu. Natomiast wadą jest wymaganie ostrzenia maszynowego. I ostatni kształt, który chciałem tutaj przywołać, to kształt E z kłem środkowym. Tak ukształtowane wiertła stosuje się do blach, miękkich materiałów, do wiercenia otworów płaskodennych, do zalet należy dobre centrowanie, minimalne tworzenie zadziorów przy wierceniu na wylot, pozwala na precyzyjne wiercenie w cienkich materiałach i rurach. Wadą jest jednak to, że jest wrażliwy na udar i nierównomierne obciążenie. Poza tym uzyskanie dobrego ostrzenia możliwe jest tylko drogą maszynową przypomina kształt wierteł do drewna. Z punktu widzenia efektywności wiercenia istotne będą też trzy kąty w części skrawającej oraz jeden w części prowadzącej. To właśnie te kąty, które za chwilę omówię, wpływają na temperaturę ostrza, na jego trwałość, na stabilność obróbki oraz zapotrzebowanie na moment obrotowy. Zatem powinny być dobierane odpowiednio do zastosowań. Najistotniejszy jest chyba kąt wierzchołkowy, czyli kąt, jaki tworzą obie główne krawędzie skrawające. To na niego zwraca się przede wszystkim uwagę, dobierając wiertło do materiału, w którym się wierci. Wartość tego kąta waha się od 50 do 150 stopni. Najpowszechniej wiertła kręte występują z kątami wierzchołkowymi 118, 130 lub 135 stopni. Wiertła o kącie wierzchołkowym 118 stopni zwykło nazywać się uniwersalnymi, którymi można wiercić praktycznie w każdym materiale. Z kolei tak zwane wiertła wielozadaniowe, które posiadają ostrza z węglików i pozwalają wiercić także w materiałach takich jak cegła, mają zazwyczaj kąt wierzchołkowy 130 stopni. Zaś wiertła ze szlifem krzyżowym najczęściej mają kąt wierzchołkowy równy 135 stopni. Fakt jest taki, że im większy kąt wierzchołkowy, tym mniejsza długość krawędzi skrawających dla tej samej średnicy wiertła. To z kolei przekłada się na zapotrzebowanie na moment obrotowy w trakcie wiercenia. Im większy kąt, tym wymagany moment mniejszy. Ponadto szybciej krawędzie skrawające zaczynają pracować na całej swojej szerokości. Wymagany jest jednak największy docisk. Z drugiej strony mniejszy kąt wierzchołkowy to łatwiejsze ułożenie, wyśrodkowanie wiertła i ograniczenie możliwości jego ślizgania się na powierzchni. W praktyce można dobrać wiertła o innych niż te podane przeze mnie wartości kąta wierzchołkowego, a które lepiej będą dopasowane do naszych potrzeb. Oprócz kąta wierzchołkowego nie można zapominać o znaczeniu trzech pozostałych kątów. Kąt pochylenia ścina, czyli ten, który tworzy ścin z krawędzią skrawającą w płaszczyźnie prostopadłej do osi wiertła. Kąt przyłożenia. Zbyt duży kąt przyłożenia powoduje, że ostrza skrawające mają niewystarczające podparcie. Ponadto pogarsza się zdolność odprowadzania ciepła, co w konsekwencji skraca żywotność wier. Zbyt mały kąt z kolei powoduje, że zwiększa się znacznie tarcia, zatem opory przy wierceniu i łatwiej uszkodzić wier. W części prowadzącej istotny jest z kolei kąt pochylenia rowka wiórowego. 
Kąty te można klasyfikować jako małe, z przedziału od 10 do 20 stopni. Standardowe to kąty z zakresu od 20 do 30 stopni. I duże to kąty z przedziału od 30 do 45 stopni. Większe kąty łatwiej odprowadzają miękkie i długie wióry, podczas gdy do twardych i krótkich wiórów bardziej odpowiednie są mniejsze kąty. Tu na przykładach widzimy kilka różnych wierteł o kątach normalnych, do metalu i do miękkiego drewna oraz dużych, zwykle zadaniowych i wierteł do twardego drewna. Ostatnią kluczową cechą wierteł krętych jest materiał, z którego się je wykonuje. Determinowany on jest przez wymagania związane z jego twardością, odpornością na ścieranie czy stałością kształtu. Obecnie w bardzo ograniczonym zakresie sięga się po stale węglowe. Najczęściej znajdziemy je w wiertłach do drewna czy w części prowadzącej wierteł wielozadaniowy. Najczęściej wykorzystuje się stale szybko tnące HSS które charakteryzują się twardością o wskaźniku 64 w skali Rockwella. Do bardziej wymagających zadań wykorzystuje się stale z 5 lub 8% zawartością kobaltu, takie jak te tutaj na dole. Nierzadko można również spotkać wiertła, w których sama tylko część skrawająca wykonana jest z innego materiału, takiego jak na przykład węglik wolframu czy diament polikrystaliczny. Aby poprawić własność sprzętu, w szczególności jego żywotność, często stosuje się dodatkowe powłoki, m.in. niskotemperaturowe utlenianie, pasywowanie, złotą lub czarną oksydację, co zwiększa odporność na korozję, wytrzymałość na wysokie temperatury i zmniejsza tarcie. O wiele lepsze rezultaty uzyskuje się jednak stosując powłoki z azotków. Jednym z najpowszechniej stosowanych związków do tego celu jest azotek tytanu, który potrafi 3 do 4-krotnie wydłużyć żywotność wiertła, przy okazji nadając mu złotej barwy. To właśnie te wiertła nazywane są najczęściej tytanowymi. Jeszcze lepsze rezultaty uzyskuje się stosując powłotki z azotku tytanu glinu, węgliku azotku tytanu czy azotku cyrkonu. Z kolei do wiercenia w bardzo twardych materiałach, jak na przykład kamień, stosuje się powłoki ze sproszkowanego diamentu. Wiertła kręte wytwarzane są albo w drodze obróbki ubytkowej, frozowania lub szlifowania, albo w drodze obróbki plastycznej, skośnego walcowania segmentowego, walcowania kuźniczego lub wyciskania. Konstrukcja wiertła może być albo jednolita, gdy w całości wykonany jest z jednego materiału, jak wspomniałem najczęściej ze stali, ale zdarzają się też wiertła wykonane w całości z węglików. Ze względu na swoją kruchość i cenę, najczęściej wykorzystuje się je jednak tylko do wykonania samej części skrawającej. W konsekwencji w budowie wierteł stosuje się konstrukcje łączone, gdzie część prowadząca wykonana jest z jednego materiału, a sama część skrawająca z innego. Łączenie to może być trwałe. W przypadku tego wiertła na korpusie stalowym mamy wlutowaną płytkę z węglików, ale również stosuje się płytki przykręcane. I na koniec kilka słów o tym, jakimi wiertłami krętymi można wiercić w drewnie. Przede wszystkim przeznaczone do tego celu były wiertła o kącie wierzchołkowym 60 stopni w przypadku miękkiego drewna oraz 90 stopni w przypadku twardego drewna. Nadają się do tego celu również wiertła uniwersalne o kącie wierzchołkowym 118 stopni, a także wiertła wielozadaniowe z częścią skrawającą wykonaną z węglików spiekanych o kącie 130 stopni. Natomiast różna będzie efektywność wiercenia oraz jakość uzyskiwanych otworów. Jako główną wadę stosowania wierteł o większym kącie wskazuje się trudności związane z uzyskaniem środka otworu w pożądanym punkcie. Dlatego czasem zaleca się zapunktować wcześniej miejsce wiercenia. Współcześnie jednak spośród wierteł krętych do drewna najpowszechniej stosuje się wiertła z ostrzem centrującym, tak zwane breadboard. W języku angielskim te wiertła nazywane są także lip and spur czyli wargi i ostrogi. Wargami są bowiem główne krawędzie skrawające, natomiast podniesione naroża, wyglądające niczym ostrogi, powodują, że otwór w pierwszej kolejności wycinany jest na obwodzie. Pozwala to zapobiegać wyrywaniu materiału.
Wśród tanich wiertł do drewna najpopularniejsze są te, które czasem określa się jako wiertła do drewna miękkiego. I główne krawędzie skrawające unoszą się w górę w kierunku naroży na całej długości krawędzi. Rzadziej można spotkać wiertła przeznaczone do drewna twardego, które mają krawędzie skrawające prostopadłe do osi prawie na całej swojej szerokości i jedynie unoszą się one blisko naroży. W tym przypadku niższy jest też kieł centrujący. Różnica w budowie części skrawających tych wierteł jest analogiczna jak różnica w budowie wierteł łopatkowych do drewna. Oczywiście wiertła do drewna występują również w wersjach przedłużonych i tutaj warto zauważyć, że zwykle posiadają one paraboliczne rowki wiórowe, co pozwala uzyskiwać dla nich większe średnice rdzenia. W następnym materiale zaprezentuję jak spisują się tanie wiertła kręte różnych typów przywierceniów drewna.